ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് സി ബി എസ് ഇ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് പൈത്തൺ പൈത്തൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൂപ്സ് അത് രണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് പൈത്തൺ അപ്പം പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെല്ലാമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഒബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാമിങ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഈ ഹൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റും സാധാരണ വെറുതെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതും ഈ കൺസെപ്റ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പൈത്തൺ ഇതുപോലത്തെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം ഈ ഹൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക അത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് വി നീഡ് ടു ഹാവ് പൈത്തൺ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഇൻ അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് റൺ ദ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ നമ്മുടെ പൈത്തൺ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൺ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൺ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അത് റൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പൈത്തൺ ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് അതൊരു ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബിക്കോസ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ബൈ ആൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അതായത് അത് ഒരു ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക അത് ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അത് നടക്കുന്നത് വി ഓൾസോ ലേൺ ദാറ്റ് പൈത്തൺ ഷെൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വെയ്സ് പൈത്തൺ ഷെല്ലുണ്ട് അത് പിന്നീട് പറയാം അതിനെ പറ്റി അത് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡ് രണ്ട് വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡും സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡും ഉണ്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് അലൗസ് അസ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളതിൽ ആ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക നമ്മളെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് യൂസറിനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് അത് അതായത് യൂസറിന് നേരിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഒക്കെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡിൽ പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് വെൻ വി ടൈപ്പ് പൈത്തൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ റിസൾട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ പൈത്തൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന
welcome to python programming and this is interactive mode nu arna interactive mode nu arna user interact cheyana pettana enne user ne interact cheyipikku kaaryathil adayathu verde engane type cheyidha madhi nartham koodudale vaaricha kaaryathil onnu anishikkan ponda print anda double quotes kodukka idinte agathe endano ningal type endano ningalku kodukkanadathu adu avada varu hello world aanu hello world nu print cheythu varu ningada pera aanu ivada kodukkanengi adu print cheythu varu എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് അപ്പം തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ പോലെ സെമി കോളനെ ഇടണം അത് സി ഔട്ട് പിന്നെ കുറേ അത് ഇതൊന്നുമില്ല കണ്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ പ്രിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി കണ്ടോ എവിടേക്കും പോകാണ്ട കമ്പൈൽ ചെയ്യാനും നടക്കണ്ട ഒന്നും ചെയ്യാൻ നടക്കണ്ട വെറുതെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ ആൻസറും വരും പ്രിന്റ് ഇതിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അത് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് എന്താണോ കൊടുത്തത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക പക്ഷെ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കാതെ പ്രിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പ്രോംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് വരും ടെന്നും ട്വൻറ്റിയും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്ന ആൻസർ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് വരും ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്താൽ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ എക്സ് എടുത്തു പിന്നെ വൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ വൈ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അതിലേക്ക് എടുക്കും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ആൻസർ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ തരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡ് നോക്കാം സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡ് വി ടൈപ്പ് പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എ ഫയൽ നമ്മളൊരു ഫയലിലാണ് നമ്മൾ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ദെൻ വി യൂസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫയൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ബിഗിനേഴ്സിന് എന്താണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതാണ് നല്ലതെന്ന് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് കോഡ് as one one can test them immediately adinde pratheeda endana appa thana answer varuvallo idu kore step onnum cheyyan nadakkanda avashyilla appa thana result kittum adu padikkunna aalkarukkokka adana nallenu starting lakka but for coding of more than few lines we should always save our code so that it can be modified and reused uh, but for coding of more than few lines more than few lines okka namukku coding avashyam undengil അത് സേവ് ചെയ്യണം നല്ലത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് റീയൂസ്ഡ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താനും പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗമാവുന്നു ബൈത്തൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഇനഫ് ടു ലേൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡ്രോബാക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് വി കെ നോട്ട് സേവ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ടു റീ ടൈപ്പ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ടു റീ റൺ ദ പ്രോഗ്രാം ആ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡില്ലേ വി കെ നോട്ട് സേവ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ് ഇനഫ് ടു ലേൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്ലോർ ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിന് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഓരോ വീണ്ടും ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ റീ ടൈപ്പ് അത് റീ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണ്ടേ കഷ്ടപ്പാടല്ലേ അത് പിന്നെ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും റീ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അപ്പം അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം നമുക്ക് ര
ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിന് നമ്പർ പോയി എയിൽ കിടക്കും പിന്നെ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് ബിയിൽ കിടക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ പിന്നെ പ്രിൻറ്റ് കോഷ്യൻറ്റ് കോഷ്യൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ എ സ്ലാഷ് ബി ആ എ സ്ലാഷ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലാഷ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്പറേറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ ചെയ്യല്ല ഡിവിഷൻ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിന് പകരമാണ് നമുക്ക് സ്ലാഷ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡുവിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കീബോർഡിൽ അതിന് പകരം എ സ്ലാഷ് ബി അപ്പോൾ എ സ്ലാഷ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഷ്യൻ്റ് ആണ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഡിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണോ അതാണ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പോയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും നമുക്ക് ഇനി പ്രിൻറ്റ് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക കോമ എ മോഡുലസ് ബി ആണ് ആ അപ്പോൾ എ മോഡുലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ മോഡുലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനെ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ എത്രയാണോ അതാണ് അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ കോഷ്യൻ്റ് റിമൈൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എ സ്ലാഷ് ബി ആൻഡ് എ മോഡുലസ് ബി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ പ്രോഗ്രാം എഴുതി നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡലാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും നമുക്ക് ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക കോഷ്യൻ്റ് വരും അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരെണ്ണത്തിൽ വരും ആൻസർ ആദ്യം വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും റിമൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതപ്പം തന്നെ വരും ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഇനി ഇതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും ടെൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ത്രീ അത് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആൻസർ എന്ത് അതാത് ആൻസർ അപ്പം തന്നെ തരുന്നു അതാണ് ഈ പറയുന്നത് കോഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ ഏ റിമൈൻഡർ വണ്ണും കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ത്രീ കിട്ടും റിമൈൻഡർ വണ്ണും കിട്ടും കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ അപ്പം അപ്പം തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡും പഠിച്ചു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡും പഠിച്ചു ഇനി വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് നമുക്ക് ഇനി വേരിയബിൾസ് ടൈപ്സ് അതൊക്കെ നോക്കാം എന്താണ് പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് പിന്നെ വി ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം വി ഓഫൺ ലൈക്സ് ടു സ്റ്റോർ വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി യൂസ് ലേറ്റർ വി യൂസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ വേരിയബിൾസ് ടു ക്യാപ്ചർ ഡാറ്റ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം ആൻഡ് ടൈപ്പ്സ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടോ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊടുത്തത് അപ്പം അതിൽ കഴിഞ്ഞ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും കണ്ടോ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എയും ബിയും ആണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളൊ
ടു വരാം ത്രീ വരെ ഏത് വേണേലും യൂസറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബൈ വി നോ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ വേരിയബിൾ ഇസ് ദ നെയിം വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു എ വാല്യൂ ആ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എവറി ഓബ്ജക്ട് ഹാസ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോരോ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ട് ടീച്ചർ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേരുണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലൊരു എംപ്ലോയി നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേര് തന്നെ ആവുക അതാണ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ടൈപ്പ് ആൻഡ് എ വാല്യൂ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഹാസ് ഇസ് അഡ്രസ് ഇൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ചേഞ്ച് വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് അതുകൊണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും വ്യത്യാസമാവാൻ പോകണില്ല നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വി മേ നോ ഇറ്റ് ബൈ ടൈപ്പിംഗ് ഐ ഡി കണ്ട ഐ ഡി റോൾ നമ്പർ ആവാം ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയാം വി വുഡ് ബി റെഫറിംഗ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ആസ് വേരിയബിൾസ് ഫോർ നൗ അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി ഇതാവാം അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടികളുടെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് മാറൂലല്ലോ ആ റോൾ നമ്പർ അത് തന്നെ അല്ലേ നിൽക്കും സാധാരണ കേസിൽ അപ്പൊ ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് അടുത്ത് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് അലോബിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദോസ് വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇനി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നോക്കാം അതായത് പല പല ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വന്നു സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ പാരൻസിനോട് ചോദിക്കും പേരെന്താണ് അല്ലെ അഡ്രസ് എന്താണ് നെയിം എന്താണ് അഡ്രസ് എന്താണ് ഫോൺ നമ്പർ എന്താണ് പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണ് അവരുടെ പിന്നെന്താണ് പിൻകോഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാം ഓരോ ഡാറ്റയാണ് അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി അതൊക്കെ ഐഡന്റിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം ഓരോരുത്തരുടെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നെയിം ആണെങ്കിൽ അത് അതൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലായിരിക്കും അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാലറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നാൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് മാപ്പിംഗ്സ് അത് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും അത് അല്ലെ റോൾ നമ്പർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അതേപോലെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്താണ് അത് അത് പോയിന്റ് വരില്ല ഏജ് ആ ഏജ് പിന്നെ പോയിന്റ് വരും കേട്ടോ പിന്നെ സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരില്ല അങ്ങനെ ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടര വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് വരാം പക്ഷെ റോൾ നമ്പർ പോയിന്റ് വരില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് വരാം ഡെസിമിൽ പോയിന്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയി പോകും വീഡിയോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം ബാക്കി ഓക്കെ താങ്ക് യു